ரோஜா கூட்டம் தன் முதல் படத்திலேயே அழகும் காதலும் இதய நிலவுடன் சிநேகம் பேசி தேகம் முழுதும் புது தேடலுடன் சினிமாவுக்குள் நுழைந்து தன் புன்னகையால் வென்றவர் என்றும் இளமையுடன் அடுத்த பத்து படங்களுடன் வரிசை கட்டி வருகிறார் த பெட் படத்தின் ஹீரோ ஸ்ரீகாந்த் அவர்களை உங்கள் முன்பேச அழைக்கிறோம் இந்த விழாக்கு வருகை தந்திருக்க மரியாதைக்குரிய தயாரிப்பாளர் மதியாளகன் அவர்களுக்கும் சரி மலிக் ஸ்ட்ரீம்ஸ்க்கு சேர்ந்த மரியாதைக்குரிய ரஜிக் அவர்களுக்கும் மரியாதைக்குரிய ஜாக்வார் தங்கம் அவர்களுக்கும் சரி எங்கள் இசையமைப்பாளர் தாஜ்நூர் அவர்களுக்கும் எங்கள் படத்துக்கான எங்கள் கூட நடிச்சிருக்க சக கதாநாயகர்கள் கதாநாயகி அவர்களுக்கும் சிருஷ்டி தாங்கே அவர்களுக்கும் சரி அண்ட் தேவி பிரியா அவர்களுக்கும் சரி பப்பு அண்ட் விஜய் சாரி விக்ரம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் எங்கள் எடிட்டர் ஜேபி அவர்களுக்கும் சரி என்னுடைய சினிமாட்டோகிராஃபர் கோகுல் சார் அண்ட் அதுக்கப்புறம் எங்களுடைய ஸ்டில்ஸ் ராஜா இந்த வரிசையை நான் முடிச்சிடுறேன் எங்களுடைய இயக்குனர் மணிபாரதி அவர்கள் அதே மாதிரி என்னுடைய தயாரிப்பாளர் விஜயகுமார் அவர்கள் அப்புறம் இங்கே வருகை தந்திருக்கிய தந்திருக்கிற எங்கள் திரை உலகத்துக்கு சார்ந்த செல்வி ஷீலா அவர்களுக்கும் சரி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இங்கே வந்ததுக்கு மற்றும் என்னுடைய பத்திரிகை நண்பர்கள் பெரியோர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமாய்ந்த நன்றி அதே மாதிரி என்னுடைய என்னுடைய இன்னொரு படம் எக்கோ படத்தின் இயக்குனர் நவீன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமாய்ந்த நன்றி இங்கே வந்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் இந்த படத்தின் துணை தயாரிப்பாளர் கூட என்னுடைய மனமாய்ந்த நன்றி அவங்க ஃபேமிலிஸ்க்கும் சரி ரெண்டு மூணு ஃபேக்ட்ஸ் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆக்சுவலி இந்த ப்ரெஸ் மீட் உண்மையிலே எனக்கு பிச் பண்ணும்போது ப்ரெஸ் மீட் இந்த மாதிரி டீசர் லான்ச் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு மறுத்தேன் வேண்டான்னு சொன்னேன் யாரும் வரமாட்டாங்க இந்த போஸ்ட் கோவிட் வந்து வரவே மாட்டாங்க என்னென்னு தெரில இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் கோவிடுக்கு அப்புறம் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சா எந்த ஒரு விழாவும் கலந்துக்கலையா ஒரு பெரிய பயமாகவே இருந்துச்சு அந்த பயத்துலேயே ப்ரெஸ் மீட் எப்படி இருக்க போகுதுன்னே மறந்துடுச்சு அந்த டைமில் நம்பிக்கை கொடுத்த அந்த தயாரிப்பாளருக்கும் மணிபாரதி சாருக்கும் முக்கியமாக பிஆர்ஓ ஜான் அவர்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இட்ஸ் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஜான் இந்த விழா நடந்துகிட்டு இருக்கு ஐ ஆம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு யூ தட் மீண்டும் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டுச்சு கிட்டத்தட்ட என்னவோ தெரில பெரிய ஒரு இடைவெளி மாதிரி ஆகிடுச்சு எங்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் சரி மீடியாக்கும் சரி எல்லா சேனல்ஸ்க்கும் சரி ஒரு பெரிய இடைவெளி ஆகிட்ட மாதிரியே இருந்துச்சு அதான் கோவிட் இஸ் டன் இந்த ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கோவிட்னுவாங்க இல்லையா அதுதான் இது பட் தேங்க்ஸ் டு யூ ஓகே கம்மிங் டு த பெட் விஜயகுமார் சாரோட தயாரிப்பில் வந்து இந்த பெட் மணிமாறன் சார் இயக்கத்தில் இந்த கதை ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர் குணா அவர்கள் தான் நான் அண்ணன் தான் சொல்லுவேன் குணான்னு அவர் தான் இந்த கதையை எடுத்துகிட்டு வந்தார் அண்ட் குணா அவர் வந்து இந்த கதையை எங்கிட்ட முழுசாக சொன்னார் நான் சொன்னேன் எப்படி குணா வந்து ஒரு இயக்குனர் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் கதையை சொல்கிறீங்கன்னு அப்புறம் பாயிண்டர்ஸ்லாம் எடுத்து பேசினார் நான் ஃபஸ்ட்டு இது இந்த கா இந்த விஷயம் சொல்லும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு மறுத்தேன் இல்லைன்னு சொன்னேன் அன்னும் உண்மையாக சொல்கிறேன் நான் இதே மாதிரி தான் உடனே குணா வந்து எங்கிட்ட சொன்னார் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் உயிருக்கு சொன்னீங்க கடைசியில் நீங்கள் பண்ண பெட் பண்ண பிறகு நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டீங்கள அதே தாங்க எல்லா நேரத்துலையும் நீங்கள் நினைக்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க சில டைம் இப்படி கூட இருக்கும் அப்படின்னாரு ஸோ கதையை சார்ந்து தான் நம்ம முடிவெடுக்கணும்னு சொல்லும்போது நான் அவருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த கதையை சொன்ன நாளில் ஆரம்பித்து சொன்ன நாளில் முடித்தாங்க அண்ட் என்ன கன்வே பண்ணணும்னு நினச்சாங்க அதை கன்வே பண்ணிட்டாங்க ஸோ எல்லா விதமான படங்களும் பண்ணியிருக்கோம் படங்கள் வந்து வெவ்வேறு பட்ஜெட்ஸ்லேயும் படங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் முக்கியம் அந்த கதைக்கு தேவையான பட்ஜெட் என்னவோ அதுக்குள்ளே தான் பண்ணணும் ஒரு விஷயம் பாராட்டுறேன் இயக்குனர் தயாரிப்பாளருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை அப்படியே அவர் டெலிவர் பண்ணிட்டார் அதாவது தரமான ஒரு படமாக எடுத்து கொடுத்துருக்காரு நேரத்தில் முடிச்சிருக்காரு ஆரம்பித்து முடிச்சிருக்காரு ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் இந்த மாதிரி ஆ ஆரம்பிக்கிற நாளும் முடிகிற நாளும் அதை வந்து தீர்மானம் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணாங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட நாளிலே பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா பாதி தயாரிப்பாளர் நிம்மதியாக இருப்பாங்க ஏன்னா அதுதான் ஆக்சுவலி கில்ஸ் வேஸ்டேஜஸ் இந்த தேவையில்லாத செலவுகள் திருப்பியும் நம்பர் ஆஃப் ஷெட்யூல்ஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லா தயாரிப்பாளருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ஸ்லாம் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு இல்லாமல் குறிப்பிட்ட நாளில்
அண்ட் எஸ் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தூணாக இருந்திருக்கார் எங்கள் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பழனிசாமி ஏன்னா ஹி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ் வை இட் ஹேப்பன் அவர் தான் வந்து குணா வந்து தொடர்பு கொண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மீட் பண்ணாங்க மணிபாரதி சார் அதான் கேட்டார் இந்த மாதிரி ஆக்செப்ட் பண்ணதுக்கு அப்படின்னு சில டைம் என்ன எடுத்துனா நம்மளுக்கே ஒரு சின்ன பயம் வந்துடுது ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் வந்து பெட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அது என்ன கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருக்க போதா ஏன்னா சில நேரத்தில் சொல்கிறது ஒன்று எடுக்கிறது ஒன்றா இருக்கும் எடுத்த பிறகு ஒன்ஸ் ஷூட்டிங் போயிட்ட பிறகு நான் வந்து பின் வாங்க முடியாது அது பண்ணால் திருப்பியும் வந்து பல பேரோட கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க பட் அது ஆர்டிஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வல்லரபிள் படம் ஆரம்பித்த பிறகு எல்லாமே வந்து டோட்டலாக டைரக்டரும் ப்ரொடக்ஷன் கையில் தான் இருப்போம் எல்லாருக்கும் சிம்பு மாதிரி தைரியம் இருக்காது அவருக்கு வந்து உண்மையிலே பெரிய தெய்வம் என்ன ஐ ஃபீல் ஹேட் சாஃப்ட் டு சிம்பு ஏன்னா நிறைய பேர் புரிஞ்சிக்கவே மாட்டாங்க அவரை புரிஞ்சிக்காத ஒரு நடிகரே வந்து சிம்பு தான் நினைக்கிறேன் இஸ் ஆக்சுவலி ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் அவர் தான் கரெக்டுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட் வந்து டோட்டலாக சரண்டர் ஆகிடுவாங்க ஏன்னா சில நேரத்தில் வந்து சில பேர் விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கருத்துக்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இது நான் மணிபாரதி சார் பற்றி சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க கிடையாது இன் ஜென்ரல் சொல்கிறேன் பொதுவாக ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம இன்வால்வ் பண்ணிக்கும் போது கருத்துக்கள் சொல்கிறது வந்து ஆஸ் அ ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் இல்லை ஆஸ் அ ஆடியன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவில் சில விஷயங்கள் சொல்லுவோம் ஆனால் என்ன தேவையோ என்ன ஆசைப்படுறாங்களோ அந்த இயக்குனருக்க அவங்க மைல மைண்டில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அவங்க என்ன யோசிச்சிருக்காங்க அதை திருப்பமாக எடுத்துகிட்டு வரணும்னு மட்டும் தான் நினைக்கிறாங்க ஆனால் எல்லா இயக்குனர்களுமே யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு மிக சிறந்த விமர்சனன்றது வந்து ஆடியன்ஸ் மட்டும்தான் எல்லாரும் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அந்த விஷயங்கள் முதல்ல ஏற்றுக்கிட்டு பண்ணுறது தப்பே கிடையாது பட் எஸ் சில நேரத்தில் ஐடியாஸ் கொடுக்கறது தப்பு கிடையாது இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறது ராங் ஸோ ஐ வுட் நாட் வாண்ட் டு இன்டர்ஃபியர் என்னோடய சஜஷன்ஸ் கொடுப்பேன் பட் அது ஏற்றுக்கிறது ஏற்றுக்காரது அது வந்து ஒரு இயக்குனரோட இயக்குனரோட தனிப்பட்ட உரிமை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொன்னாரோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் எனக்கு கிளைமேக்ஸ் அப்போ ஒரே ஒரு நெருடல் இருந்துச்சு அது அவர்கிட்ட நான் பேசினேன் அவர் வந்து நான் இந்த கேரக்டர் இப்படி தான் சார் யோசிச்சிருக்கேன் அப்படின்னாரு நீங்கள் அந்த விஷயம் சொல்லிட்டீங்களே ஓகே சார் டன் அப்படின்னா நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்தேன் சார் இது தவறாக இருக்குமோ இது வீக்காக இருக்குமோ அப்படின்னு ஆனால் ஹி வாஸ் வெரி வெரி கிளியர் பட் எனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா எந்த விதமான ஆபாசம் இல்லாமல் ஒரு என்ன சொல்லுவோம் பெட்ன்னு டைட்டில் வச்சுருக்கோம் எல்லோரும் எதிர்பார்க்கறது வந்து இது வேறே மாதிரி இருக்குமோ இதில் எதனா ஆபாசமான காட்சிகள் இருக்குமோ நெருடல் இருக்குமோ சத்தியமாக சொல்கிறேன் ஃபுல் ஃபேமிலியை உட்காந்து பார்க்கலாம் எந்த விதமான நிரடல் இருக்காது சுத்தமான படமாக இருக்கும் ஐ டெஃபினெட்லி வாட்ச் ஃபார் இட் அதுதான் டைரக்டர் சொன்னார் இல்லையா இது இந்த கட்டிலோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதுக்கு தான் அது டைட்டில் பெட்டுன்னு வச்சுருக்காரு ஸோ தேங்க்ஸ் டைரக்டர் சார் நீங்கள் அதே மாதிரி காம்பேக்டை கரெக்டான டைமில் முடித்ததுக்கு அண்ட் இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்திருக்கு இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்லுவோம் ஒரு பாரம் அதாவது என்னை பொறுத்தவரைக்கும் எல்லா தயாரிப்பாளருமே வந்து அவங்க தான் டு பி ரியலி அப்ரிஷியேட்டட் ஏன்னா எல்லாருக்கும் அவங்க சம்பளம் கிடைச்சிரும் எல்லாரும் அவங்க பொறுப்பு முடிஞ்சிடும் எல்லாரும் அடுத்த படத்துக்கு போயிடுவாங்க ஆனால் தயாரிப்பாளர் மட்டும்தான் கடைசியால் தனியாக நிற்பார் அண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் அவருக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது பட் ஐ வில் அஷ்யூர் யூ சார் படம் தரமான படமாக இருக்குது நீங்கள் அதில் தைரியமாக இருக்கலாம் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டீசர் முழுசாக ஜஸ்டிஃபை பண்ணிச்சுன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் படம் நான் டப் டப்பிங் பண்ணும்போதே பார்த்தேன் பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம் இட் இஸ் கம் அவுட் வெரி நைஸ் அதுக்கு இன்னொரு பெரிய பக்க பலம் எங்களுடைய ஒளிப்படைவாளர் கோகுல் அவர்கள் உண்மையிலே பியூட்டிஃபுல்லான காட்சிகள் ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காரு என்ன அவ்வளோ அழகாக காமிச்சிருக்காரு ஐம் தேங்க்ஃபுல் டு யூ சார் இன்ஃபேக்ட் படத்தில் நான் ரொம்ப ரசித்தேன் அதை பார்க்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃபேக்ட் நான் இந்த படம் பண்ணும்போது ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன்ஸ் வந்து நான் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் நான் சஜஸ்ட் பண்ணலாமான்லாம் கேட்டேன் அப்போ வந்து மணிபாரதி சார் சொன்னார் இல்லை சார் அவர் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸு ரொம்ப நல்லா பண்ணுவார் சார்னு சொன்னார் ஐ ரிக்ரெட் ஹேவிங் ஈவன் ஸ்போக்கன் லைக் தட் அடுத்த வாட்டி வந்து ஒருத்தரோட திறமையை நம்ம தெரிஞ்சுக்காமல் அவங்க பற்றி பேசவே கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் அது இன்டென்ஷனல் கிடையாது நான் ஏதோ ஒரு ஜெனுவன் ஆஸ்பெக்டில் வந்து கதையை பேசும்போது டெக்னீஷியன்ஸ் எதுவும் சஜஸ்ட் பண்ணலாமான்றதுக்காக சொன்னேன் அண்ட் ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி தட் நான் கோகுல் சார் உங்க சினிமாட்டோகிராஃபியில் ஐ வாக் டன் அமேசிங் ஜாப் சிஷ்டி
வெதர் இட் இஸ் சிருஷ்டி ஆர் தேவி பிரியா அவர்களும் சரி எல்லாருக்குமே ஏன்னா அவங்க மேனேஜ் பண்ணவே முடியாது நான் ஒரு பக்கம் பார்க்குறேன் மானிட்டருக்கு பின்னாடி ஒரு உருவம் தெரியவே மாட்டேன் யாருன்னு பார்த்தா டைரக்டர் எஸ்கிமோ மாதிரி எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு அப்படியே இருக்கார் நான் சொன்னேன் கதை எழுதும் போது மட்டும் ஊட்டின்னு நினச்சிருக்கேன் ஊட்டிக்கு ஸ்வெட்டர்லாம் போட்டு ஹீரோ ஹீரோயின்லாம் வரக்கூடாதா அப்படின்னு இல்லை சார் நான் இப்படி தான் வியூ பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாரு ஸோ சில டைம் டேரக்டர்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதுதான் பண்ணி ஆகணும் அண்ட் ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு சிஸ்டி ஏன்னா அதில் டைலாக் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஃபஸ்ட் தமிழ் கற்றுக்கணும் எனக்கு சமீபத்தில் விஜய் ஆண்டனி சார் ஒரு டெக்னாலஜி சொன்னார் அதாவது பாம்பேலேருந்து வர ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து தமிழ் தெரில அப்படின்னா டப் சவுண்டு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு எல்லா டைலாக்ஸும் டப் சவுண்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு நாகராவில் ப்ளே பண்ணிட்டு அவங்க லிப்சிங் பண்ண வைக்கலான்னு இட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி நைஸ் ஐடியா சிஸ்டி யூ கேன் ப்ராப்ளி ட்ரை இட் ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு என்ன நான் அந்த குளிரான இடத்துக்கு போயிட்டா அவங்க வெதரை மேனேஜ் பண்ணுமா டயலாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுமா ஆக்டிங்க்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுமான்னு தெரியாது ஏன்னா இட்ஸ் ஹெவி ப்ரெஷர் இது எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிட்டு அங்கே வந்து டெலிவர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அண்ட் ஐ ரியலி சா த பெயின் ஷி வாஸ் கோயிங் த்ரூ அண்ட் ஷி இஸ் டன் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் ஐ ஃபீல் சிஸ்டி இஸ் அண்டர் யூட்டிலைஸ் ஷீஸ் ஆக்சுவலி வெரி வெரி கேப்பபிள் பர்சன் ஷீ இஸ் சூப்பர் பர்சன் அண்ட் இன்னும் அவங்க நல்ல ப்ளசண்ட்டான ரோல்ஸ் நிறையா அவங்க பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஷீஸ் ஆக்சுவலி எமோஷன்ஸ் வந்து நல்லா கன்வே பண்ணுவாங்க அண்ட் தேங்க்ஸ் ஐ ஹேட் அ குட் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் வித் யூ அண்ட் பப்பு அண்ட் விஜய் சாரி விக்ரம் அண்ட் பிளாக் பாண்டி இவங்கெல்லாம் சப்போர்ட்டிவ் பீப்புள் அதாவது அவங்களுக்கு ரெகுலராக பேசுகிறாங்க ஸோ தேர் ஏபிள் டு ஸ்கோர் இட் ரியாட் அந்த ஒண்டர்ஃபுல் டைம் எங்கள் படத்தோட இசையமைப்பாளர் தாஜ்நூர் சார் நான் இதுக்கு முன்னாடி உங்களை சந்தித்தது இல்லை சார் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்கோர் ஐ எம் வெயிட்டிங் டு சி நான் படமாக இன்னும் பார்க்கல ஸோ எனக்கு இன்னும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லாம் கேட்குறதுக்கு ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா இந்த படத்துக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் ஸ்ட்ரென்த் ஏன்னா இயக்குனர் என்ன நினைக்கிறாரோ அது நாங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுவோம் சினிமாடோகிராஃபர் அழகான காட்சிகளும் அதுக்கு நல்ல இசை வரும்போது தான் எல்லாமே கலந்து வருது ஸோ வெயிட்டிங் ஃபார் தட் அண்ட் எங்களுடைய ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் பிரகாஷ் மாஸ்டருக்கும் நான் நன்றி சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அண்ட் தேவி பிரியா மேடம் தேங்க் யூ ஸோ மச் இட் வாஸ் அ ப்ளஷர் ஒர்க்கிங் வித் யூ அண்ட் இப்போ அவருடைய கணவரோடு தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ நைஸ் ஸோ காம்பினேஷன் கோஸ் ஆன் ஜான் விஜய் அபண்டன்ஸ்லி டேலண்டட் ஆர்டிஸ்ட் அவர் கூட மீண்டும் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வி மிஸ்ஸிங் இந்த டுடே இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஆல்ரெடி எல்லாருமே நிறையா பேசிட்டோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் மீண்டும் மீண்டும் எல்லோரும் சந்திக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ அதான் இந்த கலாச்சாரம் இன்னும் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ப்ரெஸ் மீட் இந்த லான்ச் ஆடியோ லான்ச் உங்கள் பொறுமை அதுவும் இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஸோ இன்றைக்கி ஆறு மணிக்கு பிஹைண்ட் வுட்ஸில் இந்த டீசர் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க ப்ளீஸ் நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நல்ல தயாரிப்பாளர்கள்லாம் வரணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அதாவது படம் பண்ணும்போதே குடும்பமாகவே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டு ஆல் தி அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் இளமாறனவருக்கும் சரி அசோசியேட்டுக்கும் சரி கேமரா அசிஸ்டன்ட்ஸ்க்கும் சரி அவங்க எல்லாருமே ஒரு பில்லர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் இருக்காங்க என்னுடைய ஸ்டாஃபும் சரி அவங்களுக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஜான் சார் ஹார்ட் ஃபுல் சின்சியர் தேங்க்ஸ் அண்ட் எங்கள் கவிதா மேடம் அண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி என்னுடைய ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு அவங்க தொகுந்து வழங்கியிருக்காங்கன்னு என்னோடய அதிர்ஷ்டம்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாழ்க தமிழ் தேங்க்யூ கவிதை பாடும் இளமையாய் இவர் புன்னகையை வண்ண மலராய் கண்ண குழி அழகி கவர்ச்சியில் படு அழகி புத்தம் புது காலையில் என்றும் நம் இல்லம் தேடி வரும் புது மலராய் பேசும் சிருஷ்டி டாங்கே அவர்களை இப்போது பேச அழைக்கிறோம் சிருஷ்டி வாங்க உங்களுதா எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்க இங்க வந்திருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் உங்களுக்கு டீசர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்க நான் நம்புறேன் என்ன சொல்கிறது தெரியல நம்ம பற்றி நீங்கள் தான் ஆக்சுவலி படம் பார்த்து சொல்லணும் ஸோ இந்த வாட்டி நன்றி மட்டும் சொல்கிறேன் ஸ்டார்ட் வித் டிரெக்டர் சார் அவங்க இந்த ஸ்கிரிப்ட் சொன்னப்புறம் நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கேரக்டர் பண்ணதே கிடையாது கிறிஸ்டி பேர் ஸோ ஐ தாட் ஒரு சேஞ்ச் ஓவருக்கு நல்லா இருக்கும் சொல்லிவிட்டு சார் கூட மேலே நம்பினாங்க ஸோ அந்த கேரக்டர் கொடுக்குறதுக்கு ஸோ ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி தேங்
सो रमन रमन रेड्डी विजय कुमार सर एंड माई डी ओ पी गोकुल सर वेरी काम एंड कंपोज डी ओ पी एंड वेरी सपोर्टिव ऑल्सो लाइक इज लाइक उर आर्टिस्ट के लाइक ही गोज विद आर्टिस्ट लाइक वॉट दे वॉन्ट वॉट दे कंफर्ट इज अदक सी ब्रिंग्स आउट द बेस्ट सो तेरी इत पड़े और कॉन्फिडेंट आलना गोकुल सर लाइक ई रियलि ट्रस्ट हिम लाइक इत पड़े एलिवेट पड़ा अंत कलर्स अंड और लुक सोलवांगिंक हि रियलि हेल्प एंड एलिवेट दैट सो अद नंबर गोकुल सर मै को स्टार श्रीकांत सर इज अ वेरी सपोर्टिव पर्सन नरिया वाटी डायलॉग सोल टाइम रोम शिवर वी जोर बट हि विल लाइक मेक मी कंफरबल हिल से दैट ओके टेक् योर टाइम इंप्रोवैस पड़ा और मुनाडिया डायलॉग ये विल प्राक्टिस बिफोर इट सर सो हि इज लाइक वेरी सपोर्टिव लिट्रली सो अद नंबर श्रीकांत सर अंड मै अदर को स्टार विजय पप्पू इपे से विक्रांत ब्लैक पांडी लाइक वी ऑल लाइक और जालिया एंड ना लाइक फन अब थर्टी थर्टी फाइव डेस एपड़ी पोचे ना तरह लाइक इट वाज लाइक दैट फन अब जॉन विजय सर हि विल हि विल ओटिफा एव्रीबडी एंड आई एल ओटिफा हिम सो हि विल बी लाइक रूप सूपर स्केड ऑफ मी हिल He'll say that the Purno kitte matto yare ka po kora de like like that, but he was very nice. It's like I really um, appreciate and um, look up to him because he's a versatile actor, and I always appreciate his acting. So rambo rambo nalla panange the prathik. Okay, nandri. Thank you. So, yella umir chiyum kai lada kum kappu avarigale ungal mantai sare kiro. मुख्य <laughs> 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 முக்கியமாக ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லா பெரிய ஆளுகளுக்கும் பெரிய வணக்கம் இந்த படம் சடனாக ஒன்று எனக்கு அமைஞ்ச ஒரு படம் தான் இது ஸோ ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டே இருந்தேன் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ஹீரோ நல்ல ஒரு ஹீரோ கூட ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஃபன் பண்ணோம் காமெடி பண்ணோம் அந்த மாதிரி ஆசைலாம் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அந்த டைமில் வந்து அந்த ஆசைக்கு தீமி போட்ட மாதிரி வந்த ஒரு படம் தான் அந்த படம் ஸோ எடுத்தவுடனே ஒரு ஹீரோ ஸ்ரீகாந்த் சார் ஹீரோ பண்ணுறாங்க அந்த படத்தில் அவர் கூட நீங்கள் ஃபுல்லாக நீங்களும் பிளாக் பண்டி சேர்ந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஜாலியாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னே ஒரு மாதிரி ஃபுல் ஜாலி சூப்பர் நல்லா இருக்கே சிஸ்டிடாங்க ஹீரோயின் அப்படின்னாங்க ஆ வா இன்னும் நல்லா இருக்கே அப்படின்ன மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ஃபஸ்ட்டு மணிபாதிரி சாரிண்ணா மணிபாதிரி எனக்கு நன்றி அப்புறம் வந்து எங்களுடைய ப்ரொடியூசர் விஜய் குமார் ஐபிஎஸ் அந்த மாதிரி ஸோ எங்களுக்கு அடிக்கிறார் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் ஸோ ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் எப்போ பார்த்தாலும் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு சாலை சாப்பாடுலாம் போட்டு ஒரு அண்ணன் மாதிரி என்னை வந்து ரொம்ப அழகாக பேம்பர் பண்ண ஒருத்தர் ஸோ அவருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாலியாக ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கான ஒரு படமாக இருக்கும் ஸோ பசங்க என்ன எதிர்பார்ப்பாங்களோ அது எல்லாமே இந்த படத்தில் இருக்கும் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நிறைய டீசர் பார்த்துருக்கேன் நிறைய டீசர் நான் வந்து தமிழில் பார்த்துருக்கேன் பட் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த டீசர் பார்த்துட்டு ஐ ஃபீல் ஷோ சாய் ஏனோ அந்த ஒரே ஒரு சீன் அந்த ரெட் லைட்டில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அந்த ஃப்ரேம் நான் இப்போ என்னென்னா அப்படி எனக்கு அப்படியே அந்த கண்ணில் ஃப்ளாஸ்கெட்ல வந்துட்டு போகுது சோ அப்படின்ற மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் ரொம்ப அப்படி பிளஷ் ஆகிறேன் ஐயோ அப்படிலாம் இருக்குல்ல அப்படின்னு ஸோ பட் ஜோக்ஸ் அப்பாட் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ஃபன் ஃபீல்டான ஒரு படமாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஒரு 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 ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த மூமெண்ட் ஸோ கொரோனாலாம் முடிஞ்சு எல்லாம் முடிஞ்சு ஸோ தேட்டர்லாம் திறந்து எங்கள் படத்தை தேட்டர்லலாம் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் பார்க்குவீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டுருக்கேன் ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எங்கள் எல்லோரும் வந்ததுக்கு எங்கள் ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் அந்த படத்தை சீக்கிரம் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் நீங்கள் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி